আসসালামু আলাইকুম এটিএন বাংলা ইউকে লন্ডন স্টুডিও থেকে সংবাদে স্বাগত জানাচ্ছি আমি আরজুমান মুন্নি বঙ্গবন্ধু সাংস্কৃতিক জোট যুক্তরাজ্য শাখা বাংলাদেশের বিজয় দিবস উপলক্ষে এক বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছে অনুষ্ঠানে গানে ও গল্পে স্বাধীনতার কথা তুলে ধরা হয় মোস্তাক বাবুলের রিপোর্ট ক্যামেরায় ছিলেন মাহফুজুর রহমান বিজয় তোমার জন্য শিরোনাম আর অনুষ্ঠান গ্রন্থ না বড়ি আবহকে হার মানিয়েছে পিনপতন শব্দে কোরাস গান একটি বাংলাদেশ তুমি আমার অহংকার গান দিয়ে অনুষ্ঠানের শুরু ডক্টর আলিম চৌধুরী যিনি মুক্তিযোদ্ধাদের সেবাই নিজেকে নিয়ে জুড়ে রেখেছিলেন মুক্তিযুদ্ধের সময় সেটাই কাল হয়েছিল হারাতে হয়েছিল হায়নাদের হাতে প্রাণ মুনিরা পারভিনের পাঠ দর্শকরা নিশ্চুপ হয়ে শুনেছেন তাদের সব হারানোর বেদনার ভাষা আপনাদের সঙ্গে ভাগ করে নেব হাসি মুখে দুর্দান্ত সাহস আত্মপ্রত্যয়ের আত্মবিশ্বাসে এ মানুষগুলো মৃত্যুকে বরণ করে নিয়েছে মহিলানা চুপ করে বসে রইলেন গাড়িটা ছাড়ার শব্দ পাওয়া গেল তখন তিনি আমাকে বললেন ঘাবড়াবেন না ওরা আমার ছাত্র ডাক্তার রাব্বি সহ আরো অনেককে ওরা নিয়ে যাচ্ছে চিকিৎসার জন্য জিজ্ঞেস করলাম কোথায় নিয়ে যাচ্ছে তিনি বললেন সিএমএইচে বীরশ্রেষ্ঠ মতিউর রহমান যার নাম অনেক প্রবাসীর জানা কিন্তু তার বিষয়ে বিস্তারিত অনেকেরই জানা নেই গল্পের মাস দিয়ে স্মৃতি আজাদের উপস্থাপন আর এর কৃতিত্বের দাবিদার আয়োজক সংগঠন বঙ্গবন্ধু সাংস্কৃতিক জোট যুক্তরাজ্য শাখাই হতে পারে পঁচিশে মার্চ রাত বারোটায় পাকিস্তানিদের নারকের হত্যাকাণ্ড শুরু হওয়ার পর থেকে আমাদের বাইরে যাওয়া ছিল সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ সারা দিন ঘরের সমস্ত দরজা জানালা বন্ধ করে মেঝেতে বসে আল্লাহকে ডাকা ছাড়া আর কোনো উপায় ছিল না অনুষ্ঠানে উপস্থাপনা গ্রন্থনায় মুন্সিয়ানার ছাপ ছিল উর্মি মাঝারের তার সাথে তার আবৃত্তি দর্শকদের মন কেড়েছে আমার ছেলে রুমি একাত্তরের কোন স্মৃতিটার কথা বলবো বলুন তো পঁচিশে মার্চ থেকে পনেরোই ডিসেম্বর পুরো সময়টাই তো একটানা ভয়াবহ নরক যন্ত্রণা সবশেষে তাল তরঙ্গের শিল্পীদের পরিবেশনে নাচ এসব বাংলাদেশের যত বীর জনতা সমাপ্তি টানায় দর্শকদের প্রশংসা কোড়ায় আয়োজক সংগঠন বঙ্গবন্ধু সাংস্কৃতিক জোট যুক্তরাজ্য শাখা আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন লন্ডনে বাংলাদেশের হাই কমিশনার মোহাম্মদ নাজমুল কাউনাইন পেরুতে ব্রিটিশ রাষ্ট্রদূত ব্রিটিশ বাংলাদেশি আনোয়ার চৌধুরী সংগঠনের সভাপতি খলিল কাজী সাধারণ সম্পাদক মুজিবুর রহমান জসিম এবং সুলতান মোহাম্মদ শরীফ এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন এটিএন বাংলার সিইও হাফিজ আলম বক্স নাইমুদ্দিন রিয়াজ কাউন্সিলার আব্দুল আজিজ সখী সহ অন্যান্যরা মুস্তাকবাবুল এটিএন বাংলা ইউকে লন্ডন বার্মিংহামে প্রথমবারের মতো অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে এক্সক্লুসিভ ইন্টারন্যাশনাল বিজনেস ট্রেড শো ইন্টারন্যাশনাল বিজনেস রিকগনাইজেশন শিরোমণি ও গালা ডিনার মঙ্গলবার আয়োজকদের পক্ষ থেকে অনুষ্ঠিত এক সংবাদ সম্মেলনে এ তথ্য জানানো হয় বিস্তারিত জানাচ্ছেন জয়নাল ইসলামের রিপোর্টে বর্ণাঠায়োজনের মাধ্যমে বার্মিংহামে প্রথমবারের মতো বিভিন্ন দেশের সফল ব্যবসায়ীদের অংশগ্রহণে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে এক্সক্লুসিভ বিজনেস ট্রেড শো ও ইন্টারন্যাশনাল বিজনেস রেকগনাইজেশন শিরোমণি ও গালা ডিনার দু হাজার মঙ্গলবার বার্মিয়ামের সলি হলের রামাদা হোটেলে স্থানীয় প্রিন্ট এবং ইলেকট্রনিক্স মিডিয়া সাংবাদিক ব্যবসায়ী ও কমিউনিটির বিশিষ্টজনদের উপস্থিতিতে বিআইপি ইভেন্টস ওয়ার্ল্ড ওয়াইডের উদ্যোগে এক সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে জানানো হয় বার্মিহামের বিংলি হলে আগামী বছরের আঠারো ফেব্রুয়ারি দিনব্যাপী অনুষ্ঠিত হবে বিজনেস ট্রেড শো আর উনিশ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত হবে গালা ডিনার সংবাদ সম্মেলনে বিআইপি ইভেন্টস ওয়ার্ল্ড ওয়াইডের চেয়ারম্যান ডক্টর এম জি মৌলামিয়া স্বাগত বক্তব্যের মাধ্যমে শুরু হওয়া অনুষ্ঠানে 
অনুষ্ঠানে বিস্তারিত তথ্য উপস্থাপন করে সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন বিআইপি ইভেন্টস ওয়ার্ল্ডওয়াইডের ডাইরেক্টর জেনারেল জামাল হুসেন আর অনুষ্ঠানকে সফল করার জন্য সকলের সহযোগিতা কামনা করে বক্তব্য রাখেন বিআইপি ইভেন্টস ওয়ার্ল্ডওয়াইডের ম্যানেজিং ডাইরেক্টর শামীম চৌধুরী চিফ এক্সিকিউটিভ বাঙালি কাউন্সিলর নেওয়াজ আলী এবং আইটি সেক্রেটারি শাহিন আহমদ আর অনুষ্ঠানের সঞ্চালনায় ছিলেন বিআইপি ইভেন্টস ওয়ার্ল্ডওয়াইডের অ্যাম্বাসেডর জনপ্রিয় টেলিভিশন স্পোর্টস প্রেজেন্টার গ্যারি নিরবন It's fantastic to be involved. The Asian community plays such a huge part in Birmingham these days, both uh, as families and in business. And also, it's great that Birmingham itself, which is the fastest developing business centre, really, there's so many businesses coming to Birmingham. We had excellent response today from the press, media and general public, also from our uh, you know, uh, stall holders. I've done the press launch at the Ramada Hotel Saliul, and we are looking forward to do the event first ever in Birmingham at the new Bingley Hall amra je program ta korte jacchi etar mul lokkho bangali community onnanno community er sathe somosto asian community er sathe ekotrito hoye business ke promote korbe and we are looking to promote especially the bangladeshi businesses here in the uk sombad sommelan theke aro janano hoy ei exclusive business tent sho shudhu jukturajjo jure thakbe na bishwer onnanno desho ei tent sho ayojon kora hobe শুধু বাংলাদেশই নয় যে কোনো দেশের ব্যবসায়ীরা এই টেট শোতে অংশ নিতে পারবে এবং এই টেট শোর আয়োজনের মাধ্যমে ক্রেতা এবং বিক্রেতাকে একই প্রাইম প্ল্যাটফর্মে নিয়ে আসা হবে বারমিহাম থেকে জয়নাল ইসলাম এটিএন বাংলা ইউকে বিজয় দিবস উপলক্ষে ইতালি বিএনপি নেতৃবৃন্দ বলেন যেদিন দেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হবে সেই দিন প্রকৃত বিজয়ের আনন্দ পাওয়া যাবে তারা ফেব্রুয়ারি মাসে সরকার বিরোধী সমাবেশ অনুষ্ঠানের ঘোষণা দেন রোম থেকে হাসান মাহমুদের রিপোর্ট ইতালি বিএনপি মহান বিজয় দিবস উপলক্ষে রোমে এক আলোচনা সভার আয়োজন করে সভায় মহান মুক্তিযুদ্ধে সাবেক রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের অবদানের কথা তুলে ধরে বক্তারা বলেছেন উনিশশো সালে যে স্বপ্ন নিয়ে মুক্তিযোদ্ধারা দেশ স্বাধীন করেছিলেন সেই প্রকৃত স্বাধীনতার স্বাদ জনগণ এখনও পায়নি বর্তমান সরকার দেশকে একদলীয় শাসনে পরিণত করেছে উল্লেখ করে বিএনপি নেতারা বলেন গণতন্ত্রের বিজয়ের দ্বার প্রান্তে তারা ষোলো কোটি মানুষের ভাগ্য উন্নয়নেই প্রকৃত বিজয় এখন থেকে আর প্রতিবাদ নয় প্রতিরোধের ডাক দেন বিএনপি নেতারা আসুন আমরা সকলে এই সরকারের বিরুদ্ধে ঐক্যের দাগ কাটি এখানে প্রতিবাদ নয় প্রতিরোধ গড়ে চলতে হবে এখানে ইতালি বিএনপির সভাপতি হাজি আব্দুর রাজ্জাকের সভাপতিত্বে এবং সাধারণ সম্পাদক ঢালি নাসির উদ্দিনের পরিচালনায় আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন সহ সভাপতি আনিমুর রহমান সালাম হাসানুজ্জামান কামরুল অ্যাডভোকেট কামরুজ্জামান মাসুম বিল্লা হাজি নুরে আলম আলামিন জহিরুল আলম হুমায়ুন কবির ইব্রাহিম খলিল কামরুজ্জামান রতন মৃদা শহীদুল ইসলাম সহ আরও অনেকে আগামী মধ্য ফেব্রুয়ারিতে রোমে সরকার বিরোধী বিক্ষোভ কর্মসূচি ঘোষণা করে তা সফল করার আহ্বান জানানো হয় সভা থেকে হাসান মাহমুদ এটিএন বাংলা রোম ইতা বিদেশে সম্পদ নিয়ে বক্তব্যের জন্য প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে উকিল নোটিশ পাঠিয়েছেন বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়া বুধবার সকালে রাজধানীর নয়াপালটে দলীয় কার্যালয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর একথা জানান মির্জা ফখরুল বলেন গণভবনের সংবাদ সম্মেলনে খালেদা জিয়া ও তার পরিবারের বিদেশে সম্পদ নিয়ে প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্যের জন্য এই নোটিশ পাঠানো হয়েছে এতে বলা হয়েছে ওই বক্তব্যের জন্য প্রধানমন্ত্রীকে নিঃশর্ত ক্ষমা চাইতে হবে এবং তার সংবাদ মাধ্যমে প্রচার ব্যবস্থা করতে হবে তিরিশ দিনের মধ্যে তা না করা হলে ক্ষতিপূরণ আদায় করতে এবং তার পুত্রদের সম্পর্কে যে অভিযোগ এনেছেন তা সাজানো বানোয়াট উদ্দেশ্য প্রণোদিত বিদ্বেষমূলক বেগম খালেদা জিয়ার সুনাম বিনষ্ট করার হীন উদ্দেশ্যে পরিকল্পিতভাবে আপনি এসব অভিযোগ এনেছেন বেগম খালেদা জিয়া এবং তার পরিবারের সদস্যদের বিরুদ্ধে আপনার এই মিথ্যা অভিযোগ তার প্রতি অবমাননা ও ঘৃণার সৃষ্টি এবং তাকে হাস্যকর করার উদ্দেশ্যে করা হয়েছে অত্র আইনি নোটিশের মাধ্যমে আমরা আপনাকে বেগম খালেদা জিয়ার নিকট নিঃশর্ত ক্ষমা প্রার্থনা করার আহ্বান জানাচ্ছি সম্প্রতি ঢাকাস্থ ব্র্যাক সেন্টারে আকাশেন ইন্টারন্যাশনাল ও ব্র্যাকের মধ্যে নিউরো ডেভেলপমেন্ট ডিজেবিলিটি সেন্টার পুনর্সংক্রান্ত
সংক্রান্ত এক সমঝোতা স্বাক্ষর রয়েছে এই সময়ে ব্র্যাকের প্রতিষ্ঠাতা ও চেয়ারপারসন স্যার ফজলি হাসান আবেদ ও আপাসেন ইন্টারন্যাশনাল প্রধান নির্বাহী মাহমুদ হাসান এম বি উপস্থিত ছিলেন সমঝোতা স্মারকে ব্র্যাকের পক্ষে প্রতিষ্ঠানটির নির্বাহী পরিচালক ডক্টর মোহাম্মদ মুসা এবং আপাসেন ইন্টারন্যাশনাল এর পক্ষে সংস্থার চিফ এক্সিকিউটিভ মোহাম্মদ হাসান এম বি স্বাক্ষর করেন এই চুক্তির ফলে ঢাকা সিলেট খুলনা ও রাজশাহী বিভাগে অবস্থিত কমিউনিটি ভিত্তিক এন ডিডি সেন্টারগুলোতে অবহেলিত ও সুবিধাবঞ্চিত অটিস্টিক ডাউন সিনড্রোম ও বুদ্ধি প্রতিবন্ধী শিশুরা সার্বিক পরিচর্যা সহ লেখাপড়ার সুযোগ পাবে বেঙ্গলি ক্রিস্টিয়ান ফেলোশিপ আই বি সি এফ বার্মিংহাম প্রাক বড়দিন মিলন মেলা ও বাংলাদেশের বিজয় দিবস উদযাপন করেছে আমাদের প্রতিনিধি কয়সারুল ইসলাম সুমন জানান গত রবিবার স্থানীয় একটি চার্চে এই উপলক্ষে এক বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় আই বি সি এফ এর পক্ষে রোনাল্ড রিভেরিও তত্ত্বাবধানে আয়োজন আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সহকারী হাই কমিশনার মোহাম্মদ জুলকার নাইন সিপ্রিয়ান গোমেজ তাজি গোমেজ ও সুমি রোজারিও সঞ্চালনায় পেস্টর মোহন জাগিদার বাইবেল পাঠ ও প্রার্থনার মধ্য দিয়ে মেলার উদ্ভাবনা ঘোষণা করেন অনুষ্ঠানে দ্বিতীয় পর্বে বিজয় দিবস উদযাপন করা হয় এই মিলন মেলায় বার্মিংহামের বেঙ্গলি খ্রিস্টানদের পাশাপাশি বিভিন্ন ধর্মের শতাধিক অতিথি উপস্থিত ছিলেন আই বি সি এফ এর পক্ষে মুক্তি সরকার উপস্থিত প্রতিনিধিদের ধন্যবাদ জানান সুইজারল্যান্ডের জুরিকে বাংলা স্কুলের আয়োজনে মহান বিজয় দিবস উদযাপন করা হয়েছে আমাদের প্রতিনিধি খান লিটন জানান দিবসটি ছুটির দিন শনিবার হওয়ায় বৈরী আবহাওয়া সত্ত্বেও অনুষ্ঠানে বিপুল সংখ্যক প্রবাসী উপস্থিত ছিলেন জাতীয় পতাকা উত্তোলন শহীদ মিনারের শ্রদ্ধা ছোটদের চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা সহ অন্যান্য আয়োজনে পালন করা হয় দিবসটি এ সময় আলোচনা ও সাংস্কৃতিক পর্বে অংশ নেন মনিরুল ইসলাম শুভ্রা ঝুমুর চাঁদনি খুশি রতন খান মিজানুর রহমান এবং জাকির হোসেন ওদিকে বিজয় দিবস উপলক্ষে গ্রিস আওয়ামী লীগ এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে গ্রিস আওয়ামী লীগের সভাপতি রাকিব মৃধার সভাপতিত্বে এবং ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক এম এস আহমাদ মাতব্বরের পরিচালনায় অনুষ্ঠিত বক্তব্য রাখেন মোশারফ হোসেন লিয়াকদ আলিম খালাসি আসাদ মোল্লা মিজান ব্যাপারী নান্নু খালাসি সহ আরও অনেকে সভায় আওয়ামী লীগ এবং এর অঙ্গ সংগঠনের নেতাকর্মীরাও উপস্থিত ছিলেন পূর্ব লন্ডনের সিডনি স্ট্রিটে বঙ্গবন্ধুর ভাস্কর্যে ফুল দিয়ে মুক্তিযুদ্ধের বৈরী সৈনিকদের স্মরণ ও শ্রদ্ধা জানানোর মাধ্যমে বিজয় দিবস ও বঙ্গবন্ধুর এই ভাস্কর্য স্থাপনের এক বছর পূর্তি পালন করা হয়েছে এ সময় উপস্থিত ছিলেন যুক্তরাজ্য আওয়ামী লীগের সভাপতি সুলতান মাহমুদ শরীফ ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক নাইম উদ্দিন রিয়াজ আফসার খান সাদেক আব্দুল আহাদ চৌধুরী সারো বালি এবং জামাল খান সহ আরও অনেকে তারা বঙ্গবন্ধুর ভাস্কর্য ভাস্কর্য সংস্থাপনের মোট জন্য আফসার খান সাদেকে ধন্যবাদ জানান এবং এটি যেন অন্যত্র সরিয়ে নেওয়ার না হয় তার জন্য টাওয়ার হ্যামলেটসের নির্বাহী মেয়র জন বেক্সের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন আনসারি ইন্টারন্যাশনাল ট্রাভেলসের উদ্যোগে পূর্ব লন্ডনের ওয়েপিং এলাকায় রবিবার উমরা ও জিয়ারা ট্রেনিং কোর্সের আয়োজন করা হয় আগামী সাতাশে ডিসেম্বর উমরা ও মসজিদে আল আকসা উদ্দেশ্যে আনসারি ইন্টারন্যাশনালের ইমাম শাহেক আবু সাইদ আনসারির নেতৃত্বে যে দল যাত্রা শুরু করবে তার সদস্যরা এই কোর্সে অংশ গ্রহণ করেন অনুষ্ঠানের উমরা পালনের বিভিন্ন দিক নির্দেশনা দেওয়া হয় পরবর্তী সংবাদ দেখার আমন্ত্রণে আল্লাহ হাফেজ